ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കിഡിലെ സ്നാക്സും ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതുണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ കാണുമ്പോഴൊന്നും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ അതുപോലെയല്ല എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം ഇതിലൊരു മീനിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരു ആകർഷണം തോന്നണമല്ലോ അപ്പം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പം നമുക്കിനി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഇതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മൈദയും പിന്നെ ഫില്ലിങ്സിനുള്ള സാധനമാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഈ മെഷർമെൻ്റ് കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് ഇതിനെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫില്ലിങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓട്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ചിക്കനോ മുട്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കരയും തേങ്ങയോ ഏത് വേണേലും നമുക്കിതിന് ഫില്ലിങ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ട് കുറേ ആയി ഇത് തീരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇത് ചൂസ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ഗീ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്ന പരുവത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിത് ഒരു ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഉരുളി എടുത്തിട്ട് ഇത് ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തുന്ന പോലെ പരത്തിയെടുക്കാം ഒത്തിരി വലുപ്പത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഏകദേശം ഈ ഒരു വലുപ്പം മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഈ ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം നടുവിലായിട്ട് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ മതിയായിരിക്കും അത്രയും വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് കൈ കൊണ്ട് തട്ടി തട്ടി ഒന്ന് ലെവലാക്കി വെക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടി ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാം ഇനി നടുവിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ആ വെച്ച ഫില്ലിങ്സ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ സൈഡിൽ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും വരഞ്ഞെടുക്കണം രണ്ട് സൈഡും തുല്യ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ ഒരു സൈഡിൽ കൂടുതലും ഒരു സൈഡിൽ കുറവും വരാൻ പാടില്ല രണ്ട് സൈഡും തുല്യ ആയിരിക്കണം ഇപ്പം ഒരു സൈഡിൽ കുറച്ച് വലുപ്പം കൂടുതലുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇച്ചിരി വലുപ്പ് കുറയ്ക്കാം മുകളിൽ വശത്തും കൂടി കുറച്ച് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ട് അതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ശരിയാക്കാം ഇപ്പം ഏകദേശം ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ എടുത്ത് ആ സൈഡിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം മീനിൻ്റെ ചുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഓല മെടയണ രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് ഓരോന്നെടുത്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇനി ഈ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള വാലൊക്കെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക ഇനി ഒരു കണ്ണും കൂടി വെച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഫിഷ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം
ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫിഷ് എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് പാനിൽ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടിരിക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നിനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം സിമ്മിലിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ അല്ല കൂട്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗമെല്ലാം കളർ മാറി വരും ഉൾഭാഗം വേവില്ല അതുകൊണ്ട് സ്വിമ്മിലിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഭാഗം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവരെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് ഫിഷ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല എണ്ണയിൽ കുളിച്ച് സുന്ദരികളായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതുകൂടി ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം സ്വീറ്റ് ഫിഷ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പണി എളുപ്പമാണ് കാണുമ്പോൾ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും ഫില്ലിങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് എന്ത് വേണേലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ചിക്കനോ മുട്ടയോ എന്ത് വേണേലും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ല് ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വെറൈറ്റി വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതാണ്